guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I will share with you guys on how I traveled from Manila to Antique via Calibo International Airport. So disclaimer lamang po, this is my own experience. This is just your guide for you to be able to travel smoothly from Manila going to your hometown which is Patnongan, Antique. So, every banwa may kanya-kanya nga lahi. Ano ang step-by-step -step process kang pag-travel pa uli sa andang banwa. Ang kadya ang itakal ko lang is about sa Patnongon Antique. Ako lang for me ang nagabuka kanya nga ticket kung mag-travel ako sa Cebu, Manila o kung sa Diin man. Kay, uh, pero I don't discourage you to book sa mga travel agent. Pero ang akin lang is mas makatipid ikaw kung ikaw mismo mag-book pa yung mga ticket. Kang sarap pa makapangita ikaw kang adlaw, kang oras na convenient para sa yung mga travel. Sa mga OFW, wala ti problema pa uli. Kay uh, Owaja ang process kanda nga papilis pa uli. Sa mga locally stranded individual nga halin sa Manila pa uli sa atin, amo lang tanara ang akin nga i uh, share kaninyo. Actually, ang Janga instructions makita niyo dyan sa uh, window 4 kang atin nga MHO sa Patnongon. Ang atin nga local government unit na gabaton lang sa Dakang, uh, pasahero halin sa Manila, ang mga locally stranded individual paadto sa Antique. Kung vaya kalibo ikaw, nagabaton lang sa Dakang adlaw nga Tuesday kag Friday. Yes, ang uh, Air Asia wala ti schedule nga duty, wala ti schedule nga flight um, Tuesday kag Friday. Kung sa Cebu Pacific ikaw magpabook ang balaan mga flight is Friday is hindi available ang Tuesday. Kag via PAL ang balaan mga schedule is Friday kay I think wala sang dati flight man kung Tuesday as of today, June of 2021. Then kung mag-agi ikaw sa Manila to San Jose every Wednesday kag Saturday lang. Ang mulang ra ang schedule da. Via Iloilo, as of today, is sarado. Hindi pa kita pwede ka agi dito. Pero ang Batangas to Katiklan, bukas rin. Every Tuesday kag Wednesday. So guys, ang una-una kong uh, gilhimo is nagpabuel ako sa akin relative kang barangay residency. Uh, Jagin buel na sa barangay hall naman. Kagin papermahan sa uh, barangay health worker sa barangay kagawad sa driver nga masundo kay naken kag sa amon kapitan anyway pwede ikaw ka um, commute pa uli after nga ri ako ipadara mo sa imo relative sa MHO sa window 4 dapat uh, mapasa mo ta na one week one week anti sa imo tentative schedule ka imo nga flight pa uli karon kung mapasa rin sa MHO imo nga barangay residency ma message ikaw sa patnongon MHO covid ma message ikaw ka imo nga complete name Imo nga edad, taga diin ikaw sa Patnongon kag imo nga tentative schedule kang flight, ma flight pa uli. Tapos matawag ikaw sa LSI coordinator, butan ko ang number ja as of today, June of 2021 amo ja ang ana nga numero nga imo pagatawgan, ma-inform kaw nga sir mauli kami kag um tuburan na ikaw further instructions. After rian, balikan mo ang Patnongon MHO kay tuburan nanda ikaw kang um, registration form. Tapos, ra, fill upan mo, lawid-lawid, ra, pero fill upan mo, complete uh, nga fill up para nga matuguruan nanda ikaw kang letter of acceptance. Tapos, sulatin mo ang letter of acceptance. Be patient, guys, kaysa kaduro-duro ka mga tao nga naga uruli So, kaisa, uh, ginapasunod man nanda. No? So, amura nga, I would suggest nga, one week prior ka inyo nga flight, magpasar ka mo ka barangay residency nyo para hindi ka mo mahasel. Ah, uh, hulatan niyo lang 1 to 2 days to guan na kamo kang letter of acceptance. So kung wara niyo pa mawaton, i-follow up niyo lang para nga uh, ma-process nanda. After karian mapa-appointment kamo kang uh, RT-PCR. Guys, hindi pwede ang uh, antigen test, hindi pwede ang rapid test. Dapat RT-PCR either saliva or swab test, basta RT-PCR lang ang ginabaton kang antike. Ka guys, gin pamangkot ko dya kung ang 72 hours bala mag-take effect sa pag-swab ka nimo or sa pag-release mismo ka result ko. O nanda na ang pagka-release ka result dyan sanda nag isip ka 72 hours kang imo nga, ah 72 hours prior ka imo nga flight. Valid ang RT-PCR test. Guys, i-share ko lang kung diin ako nagpa-swab test. No? Anyway, ang dya nga site kag ang address ka dyan, I will put it in the description box. So, Kang ako sa Makati, nagpa-swab test ako sa my health metrics. Health metrics, tapos kang sa QC ako nag-uli, kadya ay, ang last kong nga swab test, high precision. So, ang kadya, 
uh, nagpa-swab test kami. Ang release ka result is 24 hours. So, 4,000 pesos. Pero, kung masakay ka sa Air Asia, may discount sanda. I think, 3.8 na lang. Pero kung since pal kami, so wala ti discount. Pero hindi mo na magamit kung Air Asia ikaw, tapos ma-travel ikaw Manila to Antique. Hmm, kung baga conflict ta na sa schedule, nga pwede lang ikaw kaagi sa kalibo. So guys, kung may result rin ikaw, kayo mo nga swab test. Tapos may letter of acceptance ikaw rin. Ang himuon mo lamang is mapa-register ikaw sa SPAS. Makita mo ra kung is wala na ta na application ha, unlike sa Trace App. Ang SPAS, Sagapon mura sa Google or sa Safari kung iOS ikaw. Diyan ikaw mapa-register. Kung ma-register ka rin sa SPAS, ay kung kung nakapa-register ka rin sa SPAS, sa pinaka-orihin na karais, kailangan mo dyan i-upload imo nga valid ID, imo nga RT-PCR result, kag ang imo nga letter of acceptance. So guys, kung approver ng imo nga SPAS, tanan-tanan riya, i-screenshot mo. Kung ma-approver ng inyo nga SPAS, so ang Ang dyan nga apat, kailangan nyo i-send back sa patnungan MHO COVID para sa inyong nga travel coordination. Ang inyong nga SPAS nga approve, letter of acceptance, ang ticket, details, RT-PCR result, dapat negative. Ang dyan nga apat, i-send nyo liwat sa MHO para tuguruan na ka mo ka letter of coordination. Tapos, hindi yung paglipatan, i-inform ang inyong nga barangay health worker nga mauli ka mo para nga uh, kung baga may mamonitor ka ninyo uh, regyan sa inyong nga barangay. Since sa Kalibo ako nag-agi, kailangan ko mag-register sa andang health declaration para makabuil ako kang QR code. Kag dyan makita mo sa www.touristburakay.com Tapos i-click mo lang ang aklan. Tapos makita mo dyan mode of transportation, air. Tapos i-fill out mo lang ang andang health declaration. Then, click mo ang submit after ka verification. Tapos, tuguraan nanda ikaw ka. Health declaration card successfully submitted. Kagja, i-email mo ang aklantraveler at gmail.com. Then, ang subject, butang mo OHDC. Hagang imo nga complete name. Tapos, i-attach mo dyan ang tanan nga requirements. After piraka minutes, pag-reply kang Aklan Traveler, makita mo dyan ang code kang imo nga health declaration card. Kag sa wala pa naka-download ka trace app, although wala ang dyan ginasagap sa naiya, pero sa Kalibo Airport dyan ginasagap pag -ihapon. So, kailangan mo mag-download sa App Store kag sa Play Store sa Play Store. Guys, no need na ipaprint ang tanan-tanan as long as may cellphone ikaw, kag visible ang anang nga QR code. And that's it guys, amularatanan ang travel requirements para ikaw makauli sa patnongan ng tike and please don't forget to wear your mask and your face shield at all times. Guys, right now I am here in Calibo International Airport. Kagantis makagwa sa airport, kailangan natin mag-add sa mga booth nga jaay for verification. Sa liwat, ginasagap nanda ang tanan-tanan mga travel requirements including ang QR code nga gintugro kang aklan traveler. So for that, kung na-verify rin ikaw, ibutangan ang mga risk kang tatak nga verified. So that's it guys. I hope you learned something in this video. Please hit like and don't forget to subscribe on my YouTube channel. See you again on my next vlog. Bye! Bye!